పెట్టిన వాళ్ళు అయితే అంబలారా చూడండి దావీద్ ఎందుకు దేవుని హృదయానుసారుడయ్యాడు సో జస్ట్ తొందర చదువుకున్నాను మొదటి దినాలు తాంతాలు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం నేను ఫస్ట్గా చెప్తాను తొందర మూవీస్ మూడే మూడు గుణాలు చెప్పాలి ఈరోజు ఫస్ట్దే మాట్లాడతాను ఇంకా తొందర కలీ నేను మొదటి దినరుత్తాంతాలు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పది నుంచి చూడండి ఎంత మంచి మాటలు దావీద్ అంటాడు చదువు నేను చూడండి దావీద్ ఎంత పొగుడుతా ఎందుకు దేవుని హృదయాన్ని సార్ దావీద్ ఓకే చదువు నేను దావీద్ కూడాను బహుగా సంతోషపడి సమాజము పూర్ణముగా ఉండగా యహోవాకు ఇట్లు స్తోత్రములు చెల్లించాను మాకు తండ్రిగా నున్న ఇస్రాయేల్ దేవ యహోవా నిరంతరము నిరంతరము నీవు స్తోత్రార్హుడవు యహోవా భూమి ఆకాశములందు యహోవా నేను చదువుతాను భూమి ఆకాశముల ఎందుండు సమస్తమును నీ వశము మహత్యమును పరాక్రమును ప్రభావమును తేజస్సును ఘనతయు నీకే చెందుచున్నవి యహోవా రాజ్యం నీది నీవు అందరి మీదను నిన్ను అధిపతిగా హెచ్చించుకొని ఉన్నావు పద్మూడు పన్నెండు చూడండి ఐశ్వర్యము గొప్పతనము నీ వలన కలుగును నీవు సమస్తమును ఏలువాడవు బలమును పరాక్రమమును నీ దానములు హెచ్చించువాడవు హెచ్చించువాడవును అందరికీ బలమిచ్చువాడవు నీవే మా దేవా మేము నీకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించున్నాం ప్రభావం గల నీ నామమును కొనియాడుచున్నాం పదహారో వాక్యం మా దేవా యహోవా నీ పరిశుద్ధ నామం యొక్క ఘనత కొరకు మందిరమును కట్టించుటకై మేము సమకూర్చిన ఈ వస్తు సముదాయమును నీవే నీ వలనే కలిగినది అంతయు నీదై ఉన్నది అందుకే దావిదిని ఏం చేశాడు తెలుసా దేవుడు ఇరవై ఆరు ఎనిమిదో వాక్యం చూడండి అతడు వృద్ధు వృద్ధాప్యం వచ్చిన వాడై ఐశ్వర్య ప్రభావములు కలిగి మంచి ముదిమెలో మరణం అందెను చూసారా రా నన్ను ఘనపరచు వారిని నేను ఘనపరచదేవు జనరలీ ఆలోచించండి ఏముంది మనకు మాట్లాడేదానికి భూమి మీద దేవుని విషయం తప్పించి మిగతావన్నీ అబద్ధాలే పిల్లరా ఈరోజు ఆ వ్యక్తి బాగుంటాడు రేపొద్దు మారిపోవచ్చు మారని వాడు మీ నా దేవుడు పిల్లరా వీళ్ళు ఎందుకు దీవించబడ్డారు దావీదు కానీ బోయాజీ కానీ వీళ్ళందరూ అండ్ ఇంకా అనేక మంది వాళ్ళు దేవుణ్ణి వాడుకునే వాళ్ళు కాదు పిల్లరా దేవుడు ద్వారా వాడబడేవాళ్ళు దేవుని గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు దేవుని గురించి చర్చించేవాళ్ళు దేవుని గురించి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చేవాళ్ళు దేవుణ్ణి నిరంతరము గణపరిచే జీవితాలు పిల్లరా వీళ్ళమన్నీ నా ఈరోజు వరకు నేను మీరు మనమందరము బహుశా తప్పు చేశామేమో బహుశా అందుకే ఈరోజు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ఉదయకాలం మనం మారి ఇటు నుంచి వెళ్దాం ఇక్కడ నుంచి నా నా ఉద్యోగం ఇచ్చింది ఎవరు దేవుడు పిల్లరా నాకు ఈరోజు డబ్బు ఇచ్చింది దేవుడు నాకు పిల్లలు ఇచ్చింది దేవుడు నా దగ్గర మంచి బట్టలు ఉన్నాయంటే ఆయన ఆయన కనికరం ఆయన కృప పిల్లరా గొప్ప గొప్ప ధనికులు జీరో కావడం భూమి మీద చూస్తున్నాం గొప్ప గొప్ప ఆస్తి పనులు రోగాలు వచ్చి ఏమీ లేకుండా అయిపోవడం చూస్తాను మనం అందుకే మనము పావులు అంటాడు కదా శిలువ మీద నేను గర్విస్తాను శిలువ మీద జరిగిన కార్యాన్ని బట్టి నేను గర్వ గర్విస్తాను నా యొక్క నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడతాను శిలువ గురించి మాట్లాడతా ఏసై గురించి మాట్లాడతాను మీకు తెలుసా పావులు ఎంత ధనికుడో ఇ వాజ్ అరెస్ట్ అరిస్టోక్రాట్ ఇ వాజ్ ఎ బిగ్ రిచ్ మ్యాన్ గొప్ప ధనికుడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఏ సుప్రభుని తెలుసుకున్నాడో సమస్తాన్ని ఏంగా ఎంచుకున్నాడు పెంటగా ఎంచుకున్నాడంట ఏ సుప్రభు గురించి తప్ప ఇంకెవరి గురించి నేను మాట్లాడినాం అందుకే మూడవ ఆకాశానికి ఎత్తబడ్డాడు పిల్లరా అందుకే మహిమపరచబడ్డాడు ఈ రోజు కూడా ఈ రోజు కూడా పౌలు పేరు ఎత్తుకొని దినం లేదు క్షణం ఉండదు ప్రపంచంలో నేను ఎత్తుకోకున్నా కూడా అదే క్షణం అందు యాదో ఒక మూలలో ప్రపంచంలో పౌలు పేరు ఎత్తుకోబడుతుంది పౌలు పేరు మాట్లాడబడుతుంది పౌలు పేరు ఎందుకంటే దేవుడు మహిమపరిస్తే మనిషిని ఇంకా ఎప్పటికీ తన మహిమ తగ్గదు అందుకే వందరెట్లు ఈ భూమి మీద ఆశీర్వదిస్తాను అన్నాడు పిల్లరా నేను బంద్ చేసిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదే నాదే ఎందుకు ఆయన స్తంభంగా దేవుడు నిలబెట్టాడంటే తన యొక్క క్యారెక్టర్లో మొదటి గుణం ఏంటంటే తను దేవుని యొక్క ప్రస్తావన ఎప్పుడు తెచ్చేవాడు దేవుని సువార్త చెప్పేవాడు దేవుని గురించి మాట్లాడేవాడు అందుకే వాళ్ళ దగ్గరపై ఆ మాట చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఫస్ట్ గుణం రెండవది రెండవ గుణం ఏంటిమా అదే అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే ఇంకోసారి రిపీట్ చేసి చదవండి అక్కడ ఏం చేశాడు రెండో అధ్యాయంలో రోతు గుందాం రుతు గ్రంథంలో బోయాజు బెత్లహేము నుండి వచ్చి ఎహో మీకు తోడై ఉన్నాడు గాకని చేయి చేయిన్ కోయి వారితో చెప్పగా వారు ఎహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించు గాక అని ఎవరితో మాట్లాడతా ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు 
వాళ్ళతో చూడండి ఎంత దయ కలిగి మాట్లాడుతున్నాడు బోయాదులో ఉండే రెండో గుణం ఎంతో దయతో కూలి నాలి చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు కదమ్మా అంటారే తెలుగులో మనం సామెత రెక్కాడితే డొక్క ఆడదంటే ఆ టైప్ మనుషులు పిల్లరా వాళ్ళు కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడే విధానం చూస్తున్నారా మీరు ఎంత దయతో ఎంత కనికరంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఓకే సరే రెండోది రండి ఓకే ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఎప్పుడైతే ఆయన వాళ్ళని విష్ చేశాడో వాళ్ళతో మాట్లాడారు అయ్యా యహోవా దేవుడు దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండును గాక ఎంత మంచి లాంగ్వేజ్ చూడండి ఎంత ఆశ ఎంత కనికరమైన మాటలు అంతేకాకుండా అందులో ఇంకో ఆమెను చూశాడు అరే కొత్త ఆమె ఎవరో ఎవరు ఆమె రూత్ను చూసి అన్నాడు ఎవరు ఏమి అన్నాడు అన్నప్పుడు అక్కడ ఉండే వాళ్ళు అన్నారు అయ్యా ఆమె పేరు రూతు ఆమె నయోమి కోడలు మీకు బంధువు అంట ఆమె పరిగి ఎరుకుందానికి వచ్చింది అందుకే మేము అలవ్ చేసామని బోయాజు ఆమెతో మాట్లాడిన మాట ఏమో తెలుసా చూడండి రెండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యం చదవండి ఎవరైనా అప్పుడు బోయాజు రూతుతో నా కుమారి చాలా అంతే ఫాస్ట్ చదవదు ఏమన్నాడు సరే ఏ సంబోధన చెప్పు నేనా చింటూ ఇంకోసారి నా కుమారి కుమారి సి వాట్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ హూ ఈస్ బోయాజ్ హూ వాజ్ బోయాజ్ హీ వాజ్ ఐ మీన్ లైక్ ఎవరైనా గొప్ప ధనికుడు రిచెస్ట్ మ్యాన్ భూస్వామి ఎట్లా మాట్లాడాలో పనిచేసే వాళ్ళతో ఎట్లా మాట్లాడాలో ఈమెతో కుమారి అని ఏమన్నాడు చూడండి అమ్మ ఏమన్నాడు కుమారి నా మాట విను వేరొక పొలంలో ఏరుకున్నట్టుకు పోవద్దు దీనిని విడిచి పోవద్దు అమ్మ కదా ఇక్కడ చూస్తే మీరు కింద చూస్తే మీరు నేను జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎంత చక్కగా మాట్లాడతాడంటే రూత్తో నీ గురించి నేను విన్నాను నువ్వు చాలా మంచి వ్యక్తివి నీ అత్త యొక్క ధర్మాన్ని నువ్వు నెరవేరుస్తానవు అని చెప్పి ఆమెను మెచ్చుకొని ఒక మంచి కొన్ని మంచి మాటలు చూడు ఎందుకు ఎందుకు ఎవరేమే విధవరాలు పిల్లరా కదా మీకు తెలిసి ఎట్లా చూస్తారు విధవరాలు అన్నప్పుడు పరిస్థితి కానీ ఈ బోయాజ్ యొక్క గుండె చూడండి ఆయన యొక్క హృదయం ఎటువంటిది అంటే ఆమెను ఓదారుస్తూ ఆమె ఆయనకు తెలుసు ఊరు కానీ ఊరికి వచ్చింది దేశం కానీ దేశం వచ్చింది అనుకుంటా ఉండొచ్చు దిక్కులేని దాన్ని ఏమైతుందో ఈ దేశంలో ఎవ్వరు నేను ఎరుగనే ఆ తర్వాత మా అత్త కూడా ఆ స్థితిలో ఉంది మాకు తినేక లేదే ఎలా బ్రతకాలని అందుకే ఆయన ఎంత మంచి మాటలు సంబోధించాడంటే చూడండి ఆ మాట చదువునైనా రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వాక్యం వారు కోయుచే పదకొండు సరే పదకొండు నీవు నీ తల్లిదండ్రులను నీ జన్మభూమిని విడిచి ఇంతకు ముందు నువ్వు ఎరుగని జనం నొద్దుకు వచ్చి తివి చూడండి ఆమెతో మాట్లాడుతాను మాటలు కుమారి అని పన్నెండు యహోవా నీవు చేసిన దానికి ప్రతిఫలం ఇచ్చును ఇజ్రాయిలీల దేవుడైన యహోవా చూసారా ఏం ప్రస్తావన తీసుకొస్తానాడు నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తానని కాదు ఇజ్రాయిల్ దేవుడైన యహోవా రెక్కల కింద సురక్షితంగా నున్నట్లు నీవు వచ్చి తివి ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమానం ఇచ్చునని ఆమెకు ఉత్తరం ఇచ్చును రెండవ క్యారెక్టర్ ఇలా దీనులు ఎడల బీదలు ఎడల నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న ప్రజల ఎడల దయ చూపేవాడు బోయాజు కనికరంతో మాట్లాడేవాడు సి ఈ వ్యక్తికి తెలుసు ఈ విషయము బీదలను గౌరవిస్తే ఏం జరుగుతుందని ఏం జరుగుతుంది బీదలను గౌరవిస్తే తెలుసా మీకు ఈరోజు కొద్ది విషయాలు నేను చెప్తాను మీరు ఇక్కడ నుంచి పోయిన తర్వాత వచ్చేవారు సామెత గ్రంథం పంతొమ్మిది పదిహేడు చదవండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఆ తర్వాత ఎవరన్నా నలభై కీర్తన నలభై ఒకటో అధ్యాయం తీయండి కీర్తన నలభై ఒకటి కూడా తీసిపెట్టండి చదవండి నేనా ఈరోజు పంతొమ్మిది పదిహేడు బీదలను కనికరించేవాడు యహోవాకు అప్పించేవాడు చూసారా హలో పైన చూడండి పైన చూడండి అమ్మా మనం ఎవరు తెలుసా కనికరించము మనల్ని ఎనికి తిప్పి కిక్కిసాడు వెనకల వాళ్ళందరినీ గౌరవిస్తాము కదా మనము ఈరోజు నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి బ్లారా నువ్వు ఈ బీదలను కనికరించినప్పుడు నువ్వు ఎవరికి అప్పిస్తాను యహోవాకి డబ్బు ఒకటే కాదు అమ్మా ఏదో బీదలు వస్తాను మనం కూడా వెంటనే డబ్బు ఇల్స్ వస్తుందని నో 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 నీ మాటలో నువ్వు మాట్లాడతావే కుమారి నాయనా తమ్ముడు అక్క అమ్మ ఈ మాటలు నీ నోటి నుంచి వచ్చినప్పుడు నువ్వు అప్పిస్తాను ఎవరికి అంటే ఏమర్థం తెలుసా 
అప్పు తీసుకుంటే ఏం చేస్తారమ్మా ఎవరన్నా తిరిగి ఇస్తారు ఇక్కడ ఎరగొట్టే వాళ్ళు ఉండొచ్చులేండి భూమి మీద ఆయన ఎరగొట్టేవాడు కాదు ఆయనకు నువ్వు అప్పించావనుకో వడ్డీతో సహా ఇచ్చే దేవుడు అంటే ఈ నువ్వు ప్రతి క్షణం నీ గుండెల నిండా మనుషులెడల దయ కలిగి నువ్వు మాట్లాడితే కనికరం కలిగి మాట్లాడితే మోస ఎందుకు దశ ప్రియుడు దేవునికి మోస ఎప్పుడు కూడా దేవుని దుట ఇతర మనుషుల కొరకు దయను కోరుకునే వాళ్ళు ఆయన సొంత అక్క కుష్రోగంతో అయితే అయ్యా ఆమెకు తెలీదయా అయా ఆమె మీద కోప్పడదు ఇజ్రాయల్ జనాంగం చేసే తప్పులకి దేవుడికే ఉగ్రత వచ్చేది ఎప్పుడు అడ్డుపడేవాడు మోసే నువ్వు పక్కన తప్పుకో మోసే మోసే అందుకే భూమి మీద సాత్వికుడు ఇప్పుడరా మీరు నేను ఇప్పటివరకు ఏమనుకున్నామో తెలుసా ఈరోజు వరకు ఆమెకు దయతో మాట్లాడితే నాకేందు వచ్చేది నా దగ్గర టైం ఏడు ఉంది లేకుంటే అండి ఎందుకు ఆమెకి ఇలా నేను చెప్తున్నా పిల్లలు ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు ఒక వ్యక్తికి నేను బీద వ్యక్తి అన్నావు ఏ మనిషికైనా ఈ భూమి మీద నువ్వు సహాయం చేసినప్పుడు నీకు నువ్వు దేవునికి అప్పించినట్లే నీకు తిరిగి వచ్చేటట్ల దేవుడు చేసుకుంటాడు చూడు అందుకే నలభై ఏటో కీర్తన మంచి మాట రాయబడ్డాయి నువ్వు బీదలను కటాక్షిస్తే బీదలను కటాక్షించడం అనేది డబ్బులు ఇయడమే కాదు ఎస్ డబ్బులు ఇయడం ఒక ముఖ్యమైన కారణం కార్యమైన నువ్వు నీ కన్నులు వాళ్ళని చూస్తాయే అమ్మ ముందు చూడాలి ఇప్పుడు కొంతమంది కన్నులు అంటానట్లే పాపం ఎదురుపోతాను హలో నీ కళ్ళు వాళ్ళ మీద పడినప్పుడు నువ్వు చూస్తావే వాళ్ళకి నీ నోట్ల నుంచి వచ్చే మాటలు ఉన్నాయే వాళ్ళని వాళ్ళని వాళ్ళ నీ మాటలు వింటేనే వాళ్ళు ఐ మీన్ వాళ్ళ దుఃఖం వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు ఆ భాష ఉండాలి నీ నోట్లో నీ కన్నుల్లో ఆ భాష ఉండాలా నీ చేతులు వాళ్ళని తాకాలా నువ్వు వాళ్ళ ముందర కదా పెద్దోళ్ళ ముందర నిలబెట్టాలి నిలబెడతాం చాలా అటెన్షన్ నువ్వు అలా వాళ్ళతో మాట్లాడితే అవును ఎందుకు సార్ ఎందుకు చేయాలి నేను అట్లా పెద్దను ఎందుకో మనిషిని దేవుడు ఎప్పుడు ఎట్లా చూస్తాడో తెలుసా నా స్వరూపం మందును నా పోలికను సృష్టించాను నేను నువ్వు ఈ తాత్పర్యం కలిగి ప్రతి మనిషితో వ్యవహరిస్తే ఏ తాత్పర్యము మనిషి దేవుని స్వరూపంలో పోలికలో ఉన్నాడు బీదలో గొప్పలో కాదు మనిషి దేవుని స్వరూపంలో పోలికలో ఉన్నాడు బైబిల్లో రాయబడింది కనపడే మనిషిని నువ్వు ప్రేమించకుంటే కనపడిన దేవుణ్ణి నువ్వు ఎలా ప్రేమిస్తావు అందుకే నేను ఆ లాంగ్వేజ్ బోయాజ్ ఎట్లా లాంగ్వేజ్ దయ కలిగి మాట్లాడుతున్నాడు చూసారా ఎంత హెచ్చిస్తున్నాడు ఎంత బలపరచడు అమ్మా భయపడకు నువ్వు దూర దేశం నుంచి వచ్చావు కానీ నా దేవుడు తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పి నా తన రెక్కల కింద నీకు ఆశ్రయం ఇచ్చి నిన్ను హెచ్చించేవాడు ఆయన చూసారా ఇలా నువ్వు బీదల కటాక్షిస్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ రాయబడింది ఆపత్ కాలమందు యహోవా నిన్ను తప్పించును చూడు ఎంత లాభము ఎవడు తప్పించలేడు ఇలా ఈ భూమి మీద దేవుడు ఒక్కడే నిన్ను ప్రతి ఆపత్ కాలం నుంచి తప్పించ అంతే కదా మీరు మమ్మీ మమ్మీ డాడీ మనం ఏం చేస్తాం డాక్టర్ తిరిగి తీసుకోద్దాం పిల్లల్ని అంతవరకే చేయగలము డాక్టర్ ఏం చేయగలడు మందు ఇయగలడు కానీ ఆ ప్రమాదం నుంచి ఆ రోగం నుంచి తప్పించేవాడు ఎవరు దేవుడు పిల్లలు అదే కదా ఓకే ఇక్కడ చూడండి రెండవ రెండవది ఏం రాబడింది ఆశీర్వాదము యహో వాణ్ణి కాపాడి బ్రతికించును నువ్వు భూమి మీద కాపాడాలంటే కాపాడబడాలంటే బీదలే కాదు పిల్లలు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి మనిషిని నువ్వు ఏ మనిషితో మాట్లాడుతున్నా కూడా నువ్వు ఆ మనిషిని కించపరిచే మాటలు నీ చూపుల్లో ఒక ఆ వ్యక్తి అంటే ఒక వేస్ట్ గా నువ్వు చూసానావు అనుకో నువ్వు దేవుని యొక్క దేవునికి దూరంగా ఉంటావు ఎందుకంటే నువ్వు చూసే విధానం వేరు దేవుడు చూసే విధానం వేరు దేవుడు అంటాడు నా స్వరూపంలో పోలికలో ఉన్న మనిషిని నువ్వు ఎలా నిర్లక్ష్యం చేయగలవు అందుకే చాలా గౌరవంగా చూడాలి ఆ మనుషుల్ని చాలా గౌరవంగా మాట్లాడాలా చాలా చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడాలా నీకు నాకు అధికారం లేదు వాళ్ళ తప్పుల్ని పట్టి వాళ్ళని పీడించేదానికి అర్థమైంది అది దేవుడు లెక్క చూసుకుంటాడు నువ్వు చేయాల్సింది ప్రార్థన ఆ వ్యక్తి కోసం ఆ వ్యక్తి కళ్ళు తెరవబడాలా ఆ వ్యక్తి దయాల నుంచి విడిపించబడాలా అని కానీ నువ్వు నేను పగ తీర్చుకో చూడండి ఏం రాయబడింది రెండో వాక్యంలో భూమి మీద వాడు ధన్యుడగును 
అమ్మ ఏమైతే భూమి మీద ధన్యుడు నా తర్వాత చూడండి ఏం రాబెట్టిందో వాని శత్రుల ఇచ్చకు చదువు నేను చదువు నువ్వు వాని శత్రుల ఇచ్చకు నీవు వాణిని అప్పగింపవు రోగ శయ్య మీద యహోవా వాణిని ఆదరించును సరే ఎక్కడ రోగ శయ్య మీద కదా చాలా సార్లు భర్త ఆదరించారు కదా రోగ శయ్య మీద భర్త ఏమంటాడు ఎప్పుడు యాదో ఒకటి నీకు అంటారు కదా భార్య ఏమంటుంది భర్త నీకు యాదో ఒకటి ఉంటుందో అబ్బా ఎప్పుడు అంటారు అది ఇంట్లో చూసండి ఇక్కడ ఏం రావు రోగ సయ్యం మీద ఆదరించిన తర్వాత రోగము కలుగగా నీవే వాణిని స్వస్థపరచుదువు భూమి మీద ఈ విధంగా నువ్వు నేను జీవించాలి పిల్లరా బోయాజ్ యొక్క రెండో గుణం ఇదే గుణం ఏ సుప్రభులో ఉండేది కదా ఏ సుప్రభు ఎట్లా మాట్లాడే వాళ్ళు పిల్లరా ఏసే జీవితం మీరు చూస్తే ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు అదే పనిగా సమరయపట్నం మీద పోయేవాడు ఎరుసలేమికి పోవాలంటే షార్ట్ రూట్ ఉంది అదే పని తిరుక్కుంటూ పోయేవాడు ఎరుసలేం ఐ మీన్ ఏదది సమరయపట్నం నుంచి వాయ్ వాయ్ సమరయ పట్టణస్తుల్ని యూదులు చాలా నీచంగా చూసేవాళ్ళు అంటరాని వాళ్ళుగా చూసేవాళ్ళు అదే పనిగా పోయి వాళ్ళు ఊర్లో బస్సు చేసేవాడు వాళ్ళు కూడా ఓసారి స్థలం ఏమన్నారు హోటల్లో నీకు స్థలం లేదన్నారు గుర్తుందా మీకు ఎంత మంచి దేవుడు చూడండి ఒకసారి ఒక ఆమెతో అంటాడు సమరయ స్త్రీతో అమ్మ నాకు ఏమన్నాడు అమ్మ నాకు దాహం వేసి నీళ్ళని ఆమె నిందయా మా చేతులతో నీళ్ళు తాతావాను అయా మీరు తాగరు మా చేతులతో నీళ్ళు చూసారా ఎట్లా మాట్లాడతాడు ఏసయా నేను చెప్తున్న పిల్లరా చాలామంది క్రైస్తవులు నేను పాస్టర్గా చూస్తాను కదా చాలా దుర్మార్గంగా ఉంటారు పిల్లరా నిజమైన క్రైస్తవుడు ఎక్కడ తెలుసు ఎప్పుడు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఆహా పిల్లముడు మాట్లాడు మాట్లాడు కొంతమంది బలం మాట్లాడతారు వివాహం అప్పుడు అస్సలు రంగు బయటకు వస్తుంది వీడు నిజమైన క్రైస్తవుడా డబ్బా క్రైస్తవుడా అని కదమా అంతకుముందు సంఖలు ఎగరేసుకున్నా వేసే అని పెళ్ళి అన్నప్పుడు అప్పుడే రంగు బయటపడుతుంది నా దగ్గర చాలా మంది రంగు బయటపడుతుంటుంది ఈవెన్ పాస్టర్లు అదే కదమా పెళ్లి సంబంధాల కోసం వచ్చేవాడు మీకు కొంతమందికి అర్థం కాలేదు కదా మీకు అర్థం కాకుండా మంచిదే కదా ఏసై ఏమన్నాడు తెలుసా పేతురుతో పేతురు అన్నాడు వాళ్ళ ఇంటికి పోనే పోను పోనేనే ఏసుప్రభు ఏమన్నాడు నేను పరిశుద్ధంగా ఎంచేదాన్ని నువ్వు అపరిశుద్ధంగా ఎంచడానికి నువ్వు అరుడు కాదు వీలు కాదు అలా చేయద్దు అన్నాడు అందుకే ఎవరి ఇంటికి పంపించినాడు కొర్నీలి ఇంటికి కొర్నీలి ఇంటికి పోను అంటాడు ఇతను అంత పర్టికులర్ యూదులు ఇల్లు యూదులు చాలా గర్వం ఉండేది మత గర్వం ఎక్కువ వీళ్ళకి ఎవరికి యూదులకి సారే దాక్కుడు పడుకుంటారు ఇంట్లో ముగ్గురు నలుగురు పెళ్లి చేసుకుంటారు మతం దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి మాది అర్థమైంది మీకు కదా ఏళ్ళు అట్లా ఈ రంకలే సనం ఎద్దు మాదిరే ఆయన ఒక నిమిషం ఊపిరి బంద్ చేశాడు అనుకో అందరూ ఒకే గ్రౌండ్కే పోయేది ఆ గ్రౌండ్కి తోట మన మంచి పేరు పెట్టారు ఏం తోట ఆడే కలుసుకుంటాను మళ్ళా ఆడు ఉండదే వేరే కదమ్మా ఎవడైనా బ్లడ్ బ్యాంక్లో పోయి అడిగినావా బ్లడ్ బ్యాంక్లో పోయి ఏం అడుగుతావు ఏ గ్రూప్ కావాలా అమ్మా కదా ఏ పాజిటివ్ ఓ పాజిటివ్ సి పాజిటివ్ సి పాజిటివ్ ఓకే ఏ పాజిటివ్ ఏ పాజిటివ్ బి పాజిటివ్ అమ్మా అక్కడ ఎప్పుడైనా పోయి అడిగారా ఎస్సీ ఉందా బీసీ ఉందా ఓసీ ఉందా బీసీ బి ఉందా నా కొంతమంది ఫోన్ చేసి అడుగుతారు సార్ బీసీ బి ఉందా అప్పుడు తెలుస్తుంది అసలైనా క్రైస్తత్వం దొంగ క్రైస్తవులు చాలా మంది ఉన్నారు ఈడే బయటపడేది ఓకే అయినా మనకి వెళ్ళండి అట్లా వాళ్ళతో ఓకే ఏంటమ్మా మనము మన రెండో పాయింట్ ఏంటి ఓకే ఆయన తక్కువ ఉన్నాయి సే బోయాజు హలో నేను చెప్తున్నా పిల్లరా హలో ఏ ఏ హలో ఏనండి నీ గుండెల్లో గర్వం రా నీకు వాళ్ళకంటే తెలియదు బయట వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇదే లెక్క ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎవరిని చూసినా ఫస్ట్ లెక్క వస్తుంది ఫస్ట్కి టకటకటక లెక్క ఓకే బట్టలు బాగేస్తున్నాడా ఓకే ఉంగరం ఉందా చేతుల్లో ఉంది స్కూటర్లో వస్తున్నాడా సైకిల్లో వస్తున్నాడా అది వాళ్ళు నీ గుండెలో రాల్సింది ఏం తెలుసా నా దేవుడు తన చేతులతో తన స్వరూపములో తన పోలికలో సృష్టించాడు అందుకే నీ నా నోట్లో ఏం రాలి తెలుసా సరే ఆ భాషను కుమారి అందేవనుకో 
కనీసం సిస్టరో బ్రదరో అక్కనో అమ్మనో చాలా గౌరవంగా మాట్లాడుతున్నారా ఈడియట్స్ మాదిరి మాట్లాడకూడదు నువ్వు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు నా ఇష్టానుసారం మాట్లాడతానని జి మూడు ఎనిమిదిలో రాయబడింది మొదటి పేతులు మూడు ఎనిమిదిలో మంచి దినములు చూడగోరు వాడు తన నాలుకను ఆ దినమందు ఉంచుకోవాలని మాటల నాని మంచి దినాలు ఎందుకు తెలుసా నువ్వు మాట్లాడతా అనే ప్రతి మాట దేవుని చెవుల్లో పెడతా నాయన అక్కడ తేల్చబడతా ఉంది నీకు ఆయన కృప వస్తుందా లేకుంటే నువ్వు అణిచివే పెడతావా అని నువ్వు అనుకో చెవురు చూడడం లేదులే ఇష్టానుసారం మాట్లాడుతా అంట నా ఇష్టానుసారం నోరుతో వీళ్ళు చిన్నోళ్ళు చిన్న ఉద్యోగస్తులు కూల్ చేసుకుంటారు రే రోయ్ అని డోంట్ డూ దాట్ గౌరవంగా మాట్లాడాల దేవుళ్ళా మాట్లాడాల అప్పుడు నీ జీవితం ఏమైతుంది నలభై ఏటో కీర్తనలో మనం చూసుకున్నాం ఇప్పుడు కదమ్మా ఏమైతుంది ఆపత్ కాలం ఉంది యహోవా నిన్ను కాపాడుతాడు అర్థమైందా కాపాడి బ్రతికిస్తాడు నిన్ను తప్పిస్తాడు నువ్వు ధన్యుడు అవుతావు నీ శత్రువుల ఇచ్చకు నీవు వాణిని అప్పగింపు రోగ సయం మీద ఆయన నిన్ను ఆదరించను ఓకేనా ఆ తర్వాత రోగం కలుగా నీవే నువ్వు వాణిని ఓకేనా ఓకే రెండవ నువ్వు పిల్లరగా ఉండాలంటే దేవుని సన్నిధిలో వెళ్ళప్పుడు రెండవ గుణం అది ఏమో మాట్లాడేది ఆదరణతో కనికరంతో ధన ధనిక బీద అది ఇది ఉండకూడదు నీ నా జీవితంలో చచ్చిపోవాలి ఈ రోజు నుంచి అది ఓకే అర్థమైన మూడోది మూడవ గుణము చూడండి ఆయనది ఓకే మొదటిది ఏంటి సుభార్ చెప్పేవాడు రెండవది దీనులను ఆదరించాడని చూసుకున్నాం మూడవది తన పాలెమును పరిశుద్ధంగా ఉంచుకునేవాడు కదమ్మా చూడండి వాక్యం చదవండి తొందరగా లేటు కాకుండా రెండో అధ్యాయమే ఎనిమిది తొమ్మిది వాక్యాలు అప్పుడు బోయాజు రూతుతో నా కుమారి నా మాట వినుము వేరొక పొలములో ఏరుకునటకు పోవద్దు దీనిని విడిచిపోవద్దు ఇచ్చట నా పనికత్తుల యొద్ద నిలకడగా ఉండుము వారు కో కోయు చేను కనిపెట్టి వారిని వెంబడించుము నిన్ను ముట్టకూడదని యవనస్తులకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను చాలా అయిపోయిందా హలో చూసారా తన పాలు అయిపోయిందా నీకు దాహము చాలే చూడండి బోయాస్ దగ్గర మూడో క్యారెక్టర్ ఏంటంటే తన యొక్క పాలెమును పరిశుద్ధంగా ఉంచుకునేవాడు పిల్లరా చూడండి విధవరాలు అంటే మీకు తెలుసు లేకుంటే ఐ మీన్ లైక్ ఐ మీన్ అట్ ఆ టైంలో ఆ యొక్క పొలంలో పనిచేసేటప్పుడు జనరల్లీ మీరు చూసింటారు చిన్న చూపు చూడడం జరుగుతుంది కదా ముఖ్యంగా విధవరాలు అంటే వేరే టైప్ యొక్క ఆలోచనలు మనుషులు వస్తూ ఉంటాయి అందుకే అందరికి ఏం ఆజ్ఞాపించాడు యవనసులకి జాగ్రత్త ఆమె దిక్కు చూడకూడదు ఆమెను కించపరచకూడదు గౌరవంగా మాట్లాడాలా ఆమెతో చక్కగా ఉండాలని అందుకే ఆమెతో ఆమెకు ఆజ్ఞాపిస్తాను అమ్మ నువ్వు ఎక్కడికి పోద్దు నేను చెప్పాను నేను నేను పరిశుద్ధంగా చూసుకుంటాం మేము నేను పరిశుద్ధంగా చూసుకునే బాధ్యత మాది లేకుంటే మీకు తెలుసు కదా ఏమైతుందో అట్లే ఆడోళ్ళు ఊరే పోతాన రోడ్లో ఇడిచిపెట్టరు కదా ఇంకా విధవరాలు అంటే ఏ చూపు చూస్తారు ముఖ్యంగా పల్లెల్లో నేను రేపు వారం చెప్తా ఈ యొక్క యాక్చువల్ క్యారెక్టర్ గురించి మీకు ఈ పాయింట్ గురించి సో ఈ ఎట్లా చూస్తారు పల్లెలో వాళ్ళని చూడకూడదు అనుకుంటారు పొద్దున్నే కదా మీకు తెలిసిందే కానీ అది చాలా తప్పు పిల్లరా చాలా అన్యాయము తప్పు ఆ తర్వాత తెలుసు కదా మీకు డబల్ మీనింగ్ మాటలు కదా ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళని మాట్లాడి కించపరిచే మాటలు ఎన్నడే కానీ మన జీవితంలో అట్లా పనులు చేయకూడదు అర్థమైందా అదే పాలాన్ని తన యొక్క పాలెంని శుభ్రంగా పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవడం అంటే మనం ఎట్లా ఉంచుకుంటున్నాం మన ఇంటిని మన ఇంట్లో ఎట్లున్నాం పరిశుద్ధత విషయంలో లరా ఒక సిస్టర్ వచ్చి చెప్తా ఉంది నాకు మన దేశంలో కొద్దిగా దారిద్ర్యం వేరే టైప్ దారిద్ర్యం ఉంది చెప్తాను మీకు ఏందో అది క్రిస్తు క్రైస్తవులే ఆమె ఏమి ఏమని తెలిసి వచ్చి బ్రదర్ మా వాడు ఒక అమ్మాయితో తిరుగుతా ఉన్నాడు బయట స్కూటర్లో ప్రార్థన చేయండి బ్రదర్ మా ఆయనకి చెప్తే ఆయన పట్టించుకునే పట్టించుకోడు సార్ చెప్పినప్పుడు ఏం చేశాడండి తెలుసు అయ్యిన మీకు ముందు కూడా చెప్పాను నవ్వుతానంట ముసి ముసి నవ్వు నవ్వుతానంట ఈడితనం ఎందుకు తెలుసా భార్యతో అన్నాడంట మనోడికి వయసు వచ్చిందని సిగ్గు లేదు ఆ మాట లేదానికి కదమ్మా కొంతమంది ఉండదు మనోడికి వయసు వచ్చిందే ఈ వయసులో కాకుండా ఈ వయసులో తిరుగుతాడు సరే దరిద్రం ఏమో తెలుసా మన దేశంలో ఉండేది చెప్తా నేనండి 
మన దేశంలో ఉండే దరిద్రం ఏంటంటే ఆడపిల్ల ఏదైనా తప్పు చేసిందంటే ఏమనుకుంటారు తప్పు మర్యాద పాయ మా కుటుంబం మర్యాద పాయ అని గోంగులు పెట్టి ఏడుస్తారు అదే వీడు తిరిగితే బయట అదేదో ఒలింపిక్ మెడల్ తెచ్చినట్టు అనుకుంటారు నిజంగా ఇది జరుగుతున్న పిల్లరా కొంతమంది వచ్చి చెప్తారు ఆ సిస్టర్ చెప్తున్నారు బ్రదర్ ఎంత చెప్పినా పట్టించుకోడు కదా నాకే ఆరుస్తా అన్నాడు వయసు వచ్చింది వానికి ఇంకా తిరుక్కోకుండా ఏం చేస్తాడు మళ్ళా పెద్ద డైలాగ్ ఆడది చెప్పాలి మీరు తెలుసు కదా మనకి మొగోడు అరే ఏదో అట్లా తిరగాల ఎవరినో ఎంటేసుకుని బండిలో చూడండి నేను దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డల గురించి చెప్తాను అది మీకు బయటల గురించి కాదు కానీ బోయాజ్ అట్లా వాడు కాదు తన జీవితాన్ని తన కుటుంబాన్ని తను పనిచేసే చోట పరిశుద్ధంగా ఉంటే పంచుకునేవాడు ఒక వాక్యం చదవండి చాలు మీకు ఆ తర్వాత నేను వేరే విషయాలు చెప్పి ముందుకు వెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకున్నా ద్వితీయ కాండం ఇరవై మూడు పద్నాలుగు ఏమైతుంది చూడండి ఏమైతుందో ఏం చేస్తా అంటాడు దేవుడు మన ఇంట్లో అనుక్షణం అమ్మా ఇరవై మూడు పద్నాలుగు నీ దేవుడైన యహోవా నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను విడిపించుటకును నిన్ను విడిపించుటకును నీ శత్రువులను నీకు అప్పగించుటకును నీ పాలములో సంచరించుచుండును చూసారా ఎక్కడ సంచరిస్తానమ్మా నీ పాలెములో సంచరించుచుండును కనుక గనుక ఆయన నీలో నీలో అసహ్యమేమైన అసహ్యమైన దేనినైనాను చూచి నిన్ను విడవకుండానట్లు నీ పాలెము పరిశుద్ధముగా ఉండవలను అమ్మా ఇది పాత నిర్మాణంలో కొత్త నిర్మాణంలో ఆయన పాలెంలో తిరగడం మీ ఇంట్లో నీ లోపలే ఉన్నాడు ఆయన అర్థమైందా కానీ నీలో అపరిశుద్ధమైనది ఏదైనా చూస్తే ఎందుకు వచ్చాడంట ఆయన నీ శత్రుల నుంచి నిన్ను కాపాడేదానికి నీకు విజయం ఇచ్చేదానికి కానీ నీ పాలెంలో గలి చూసినాడు అనుకో నీ ఆలోచనలో నీ ప్రవర్తనలో ఆయన ఏం చేస్తాడంట అందుకే సమస్యల్లో పడతాను ఆయన వెళ్ళిపోతాడు నీతో పని చేయలేడు ఆయన అందుకే కొత్త నిమ్మగంధంలో ఇంకోటి రాయబడింది చదవండి ఇంకో వాక్యం ఐదో అధ్యాయం ఎఫ్సిల్ రాసిన పత్రిక మూడు నాలుగు పడవట్ చదువు నేను ఎఫ్సిల్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం మూడు నాలుగు ఐదు మీలో మీలో జారత్వమే కానీ జారత్వమే కానీ ఏ విధమైన అపవిత్రతయే కానీ లోబత్వమే కానీ వీటి పేరైనను ఎత్తకూడదు అమ్మా ఇంట్లో ఏం మాట్లాడుతా ఉన్నాము జారత్వమే కానీ అపవిత్రమైన కానీ పేరు కూడా ఎత్తకూడదంట తర్వాత ఇదే పరిశుద్ధులకు తగినది ఇది మన ఇండ్లలో ఉండాల్సింది డబుల్ మీనింగ్ మాటలు చెడ్డ చెడ్డ మాటలు ఇలా ఎవరింటి అన్నారులే చర్చిపోయినప్పుడు బాగుంటే చాలు నా నోరు ఇంట్లో ఏం డైలాగులు వేసినా అది మన ఇంటి గురించి మాట్లాడతాను మన జీవితం గురించి ఆ తర్వాత ఏం రాయబడిందమ్మా కృతజ్ఞత వచనమే మీరు ఉచ్చరింపవలను కానీ మీరు బూతులైనను పోకరి మాటలైనను సరసోక్తులైనను ఉచ్చరింపకూడదు ఇవి మీకు తగవు సరే ఏం తగవు పోకరి మాటలు సరసోక్తులు చూడండి రెండు నిమిషాలు నేను చెప్పి ముగిస్తాను ప్రార్థిస్తాను లాస్ట్ సీ దురాత్మలు ఈ చీకటి శక్తులు సో హలో ముందు చూడండి సీ మన మైండ్ ఎలా పనిచేస్తా ఉంటుందో దేవుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడో చీకటి శక్తులు ఏం చేయాలనుకుంటారో కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి సీ మన మైండ్ని డిమన్ స్పిరిట్స్ కాన్స్టెంట్లీ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అవి మనము చెడ్డ ఆలోచనలు తీసుకోవాలా అని మనం చెడ్డ మాటలు మాట్లాడాలా అని ఇరవై నాలుగు గంటలు దురాత్మలు ట్రై చేస్తూనే ఉంటాయి మీ నా మైండ్ మీద వాటి యొక్క మాటలు తెచ్చి పెట్టాలని నేను చాలాసార్లు ఈ మాట చెప్పా సి ఏ సుప్రభులో లేని వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నారు పిల్లల వాళ్ళు ఏదన్నా మాట్లాడేస్తారు వాళ్ళకు ఒక హద్దు అదుపు లేదు వాళ్ళకు తెలుదు ఆత్మీయ లోకం నా చుట్టూ ఉంది చీకటి శక్తులు లోకంలో ఉన్నాయి ఇవి మాట్లాడడం ద్వారా నాకు వచ్చే నష్టం వాళ్ళు పట్టించుకోరు పిల్లల కానీ మీరు నేను దేవుని విడలం మీకు నాకు తెలిసి ఉండాలా ఈవెన్ నేను సరస్వక్తులు మాట్లాడినా కూడా అది నాకు తగదు అని బైబుల్ సెలవిస్తుంది అందుకే ఈ చీకటి శక్తులు ఏం చేస్తానంటే నీ నీ మీద ఇట్లా ఆలోచనలన్నీ వచ్చేదానికి తెచ్చి చేస్తూ ఉంటాయి అది గర్వ మాటలైనా సరే లేకుంటే ఇటువంటి ఈవిల్ మాటలు కూడా ఇలా మీకు నాకు తెలిసి ఉండాలా నేను దేవునితో నిండే ఉన్నా దేవుడు మన జీవితంలో మన ఇంట్లో ఉన్నాడు మన కుటుంబంలో ఉన్నాడు ఆయన రెక్కల కింద ఉన్నాం సో అందుకనే మీ నా పాలాన్ని ఎప్పుడు ఏం చేయాలా పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి ఈ బోయాజు 
యవ్వనుడు భూస్వామి కానీ మాట్లాడే విధానం చూసారా ఆమెతో ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంతేకాకుండా తనతో పనిచేసే వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళకి పరిశుద్ధంగా ఉన్నామని భయం పెడతానాడు చూసారా అప్పులారా ఈ మూడు గుణాలు ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం రేపు వారము మిగతా మూడు గుణాలు నేర్చుకుని మనం ఫైనల్ చూస్తాము ఎందుకు ఆయన పిల్లర్గా ఒక స్తంభంగా ఉన్నాడు ఓకే ఈరోజు ఏమేమి నేర్చుకున్నాం మూడు విషయాలు ఆయన జీవితంలో నుంచి సువార్త సిగ్గుపడద్దండి నువ్వు పెద్ద ఆఫీసర్ కావచ్చు చిన్న జాబ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు నువ్వు స్త్రీ కావచ్చు పురుషుడు కావచ్చు నువ్వు ఆటో నడుపుతూ ఉండొచ్చు నువ్వు పెద్ద ఏరోప్లేన్ నడుపుతూ ఉండొచ్చు కానీ నీ నోట్లో ఎప్పుడు ఏమున్నాలా సువార్త దేవుని గురించి ప్రస్తావం తేవాలా దేవుని గురించి మాటలు బంధువులు ఇంట్లో వచ్చినప్పుడు తప్పేం లేదు మీ ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు చూపించడంలో కానీ ఫస్ట్ ఎవరిని చూపేలా దేవుడు ఈ వస్తువులు ఇచ్చినది దేవుడు నా పిల్లలకి ఈ తలాంత ఇచ్చినది దేవుడు నా భార్యని ఎలా చేసి నా భర్తకు జాబ్ ఏదైనా సరే పిల్లల చూపించు మనం సాక్ష్యం చెప్పచ్చు మనం దేవుడు గురించి చెప్పి ఎజ్యుకేలాగా తప్పు చేయకూడదు మనం ఓకేనా రెండోది ఏం నేర్చుకున్నాం ఈ రోజు నుంచి ఏ మనిషిని చూసినా బెదలే కాకుండా ఏ మనిషిని చూసినా నీలో నాలో దేవుళ్ళ మనం మాట్లాడాల మూడవది మన పాలెమని ఎందుకంటే దేవుడు నివసించే స్థలం మన జీవితం మన ఇల్లు మన పిల్లల్ని మనం పరిశుద్ధం ఉంచుకోవాలిపోయారా ఎక్కడ పాపం జరిగినా వెనకేసుకొని రాకూడదు వెంటనే దాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలా మన పాల్యాన్ని ఖండించాలా వాటిని ఓకేనా సో అలా చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు నిజంగా దేవుని దృష్టిలో బోయాజులాగా మనం కూడా ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళదా ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి నీ కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ ఉదయ కాలమున మేము నాయన నీ యొక్క మాటలు విన్నాం తండ్రి బోయాజులాగా తండ్రి యొక్క మూడు విషయాల్లో ఇక్కడ నుంచి మేము జీవించే దానికి సహాయం చేయండి నిజంగా నాయన బోయా జీవితం నీకు సంతోషం కలిగజేసింది ఆనందం కలిగజేసింది ఆశీర్వదించావు నువ్వు మోసే పేరు పెట్టమల్లా అబ్రహాం పేరు పెట్టమల్లా ఆ యొక్క స్తంభానికి ఆలయంలో ఉన్న ఆ స్తంభానికి తండ్రి నువ్వు బోయాజ్ పేరు పెట్టడానికి కారణం బోయా జీవించిన జీవిత విధానం తండ్రి అయినా మేము కూడా ఆ విధానాన్ని జీవించడానికి నిర్ణయించుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్తుండగా నీ కృప మాకు తోడే ఉండను గాక తండ్రి సమస్త ఘనత మీకే చెల్లిస్తూ చేసిన వాళ్ళు ఉడికి చిన్నాం తండ్రి ఆమె